你，魏影，我要杀了你！长乐。你的脸色怎么这么难看啊？我给你拿镜子，大哥，你看。啊！大人恐怕是中了问精草之毒。啊？问精草？那是什么？回老夫人，问精草是一种毒草。量大会使人毙命，量小也会使人头痛胸闷、日渐消瘦。哟，大哥这段日子不就是这个症状吗？我还以为是中了邪呢。那严不严重啊？请老夫人放心，大人中毒不深，只需服用一段时间的解毒汤药，身体便会好起来。你说这好好的，怎么会中毒呢？啊，大人。您最近是否接触过或吃过什么东西？近来的饮食，并无什么特别，都是一些平常的菜色。还有就是长乐天天给我送来的八珍汤。八珍汤，真是闻所未闻呐、啊！那是什么？那是一种补药，能够强身健体、延年益寿的。可是父亲喝了，不但没有延年益寿，反而差点丢了性命。李未央，你这话什么意思？我没有什么意思，如果母亲不爱听，我不说就是了。父亲，女儿一向孝顺，敬重您，怎么会毒害您呢？老爷，长乐是您的女儿，怎么会害您呢？或许这个方子不适合父亲，还请父亲找人看一下。嗯，来人呢？在，将大小姐的八珍汤的材料拿来。大人，这八珍汤的八味中药对身体确实有好处，是补元气的良药。不过，这副八珍汤恐怕要叫九珍汤了，因为这里面多了一味毒草——问精草。长乐，你有什么话说？这八珍汤都是常喜给我的，大伯父，之前长喜脸上有伤。那个药是大夫给我开的，有一次，有一次大街偶然撞见了，硬是把他要了过去。长旭送过去的八珍汤里面明明是干干净净的，并没有什么问津草啊。哎呀，长喜，快别说了，是非公道自在人心。大哥要是不信呢，可以去搜我们的院子，我们坦坦荡荡，嗯，不怕被搜。大人，这里面没有问精子，是货真价实的八珍汤。这，大伯父，这下你相信长喜是无辜的了吧？老爷，这分明是栽赃，一定是有人给老爷下毒，嫁祸长乐。那你说，是谁要嫁祸给长乐？这个人，我迟早会找出来。父亲。长乐怎么会做出如此大逆不道的事情？怎么会毒害您呢？你要相信我呀、啊！不错，他的确没有想要害父亲，因为他想害的人是我。祖母，父亲，未央有事要禀报。上面写的是我的生辰八字，未央，你好大的胆，竟敢用这巫蛊之术！父亲，他们就是想让您这么认为啊！这个小木人是白芷前几天在院门口看到有人鬼鬼祟祟的埋在树底下的。如果这一次父亲像母亲一样吐血昏迷，之后他们一定会有人找出这个小木人，说我用巫蛊之术来陷害父亲。可是谁又会知道，父亲其实是中了毒呢？李未央。你到底在说什么？大嫂没听明白，我倒是听明白了。未央是说
，尝了给大哥下毒，然后再用巫蛊之术栽赃未央。哼，大嫂之前也中了毒。温姨，你到底在说什么？未央，还是你自己说吧。母亲之前的症状和现在父亲一模一样，所以他根本就不是中了什么邪，而同样是中了这问金草之毒。荒谬！如果我中毒，为何沈太医会看不出来？之前沈太医给我也看过，不是也什么都没看出来吗？长乐，我知道你和未央不和，可你也不能为了陷害未央向你父亲下手啊！那可是剧毒之物，是要人命的呀！如今你向你父亲下手了，那那下回呢？啊，是不是就要向我下手了？啊，不是的，父亲，不是我，真的不是我，父亲，是李未央，是李未央他陷害我的父亲。哎呀，事到如今，还不知悔改。老爷，你怎么能只听信李未央一人之言，验证他不是为了脱罪陷害长乐呢？说不定问金草就是他放的。母亲，您为什么到现在还是不愿意放过我？试问父亲，我要如何才能向父亲下毒呢？平日里我连父亲的面都很少能见得到，不像大姐，时时都可以见到父亲。还有，如果母亲之前真的只是中毒而不是中邪。那他现在好起来，必然是已经喝了可以解毒的汤药。父亲只要派人去搜查，一定可以找到药渣的。来人，去何香院掘地三尺，仔细搜查一遍。是是。老爷，这是在夫人院子里找到的。大夫，你看一看。大人，这确实是解毒之药。老爷，施云柔，你为了陷害未央，先是给自己下毒，接着是给我下毒。你若是再不成功呢？下一个，是不是要轮到老夫人呢？荒唐，阿柔啊！你身为当家主母，你竟然做出这么下作的事来，你还教你的女儿给自己的亲生父亲下毒啊！这件事情，要是传出去，我们李家在世人眼里成什么了？老爷，你要相信我，我是冤枉的，我不知道什么药渣呀，一定是有人陷害我。哼，老夫人，陷害你。未央还能陷害到你院子里去呀？父亲，之前因为巫蛊之术，未央受尽苦楚，如今真相大白，还请父亲替未央做主。长乐，我们真是冤枉啊！连你父亲都不相信我们了，我们活在这个世上还有什么意义呀？嗯，女儿没有做过的事，绝对不愿意承认，愿意一死，一了清白。小姐，她这是以死明鉴，她明明是受了委屈才会这样啊！以死明鉴，那就干脆点。嗯，所谓的以死明鉴，不过是做做样子而已吧。李未央，都是你，都是你，都是你！母亲啊，老爷。大小姐，她是冤枉的，她真的是冤枉的。你们刁奴，这件事一定跟你脱不了干系。来人呐，给我脱。
拖出去，重打二十大板。啊！老爷，老爷饶命！拿走！老爷，老爷，老爷，不要饶命！不要！老爷，不要！母亲。师傅的不孝女带下去呀，老爷，父亲，老爷是故意的。你让这个畜生给我带出去，没有我的吩咐，永远不能回来。父亲，长乐，长乐，不要，长乐，长乐，父亲，长乐。就是你的错，是你亲手毁了我两个孩子。老爷，还愣着做什么？把他给我拖出去！老夫人，老夫人，老夫人，求求你，长乐也是您的孙女啊！阿荣，求求，求求你！夫人病重，需要静心休养。没有我的吩咐，任何人不得探望。敏王和赤云柔的事，要是赤云家知道了……母亲，我是在管教自家的子女，他赤云家也要插手吗？就是因为赤云家，赤云柔才会如此横行无忌。您看看，我们李家都成什么样子了？